hindi maaaring maging marangal ang hindi pa namibilang doon. Maaaring po bang isalaysay sa akin ang nangyari at kung bakit siya nakulong? Nakakagulat na hindi nyo pala alam na siya ay nakulong. Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas ng kabahitan. Ngunit maraming naiinis sa kanya at naiingit. Sila ay nagkakaroon ng maraming tao ay katulad ng iyong ama. Ilang buwan pa lang kayong kumalis, nagkasamaan ang loob si Padre Damaso at ang iyong ama. Pinagpintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal dahil yung matagal niya ng alam ito. At palagi nang pinagsasaring ni Padre Damaso ang iyong ama sa kaya siya ay magbimisa. Ngunit po sasabi ko na higit na mas marangal si Don Rafael sa kanilang lahat. Yeah. 
Pwede ba sa ibang lugar na lang tayo magukay? Kabago-bago pa lang na itong inukay natin? Ganyan talaga. Ganyan din sa iba. <coughs> Pero sariwa pa itong inukay natin. Dumudugudugu pa. Ah. Napakasalan mo naman. Eh kung ikaw ang lumagay sa kalagayan ko, dalawang pong araw pa lang pinapahukay na. Hindi mas lalo ka ng dirit. Ako po, ba't mo naman inuukay ang bangkay? At sino naman ang naguto sa'yo? At anong naman ito, Wagas? Parang ikaw lang yung kasi niya nagtanong sa'kin sa ng palihim. Ay ako lang naman inuukay ang bangkay dahil inuto si ng kurang lalaki. Ganun? Pagkatapos, anong ginawa mo sa bangkay? Nilibing ko ito sa libingan ng mga inchik. Gaya lang sabi ng kurang lalaki. Pero hindi ko ito nagawa dahil mabigat na ang bangkay at malakas na rin ang ulan. Pasensya na po kayo at kung hindi ko nadalaw ang libing ng inyong ama sapagkat ako'y nagkasakit. Bukod sa marami akong ginagawa, sabi ni Kapitan Thiago magpapagawa raw siya ng nature. Nilagyan ko ng bulaklak at nilagyan ng malaking cross ang kanyang punto. Nandun! Asa ano yun? Ang alam ko yung nalilito lamang yun. Ah! Mabuti pa magtanong na lang tayo doon sa Sibultarero. Magandang araw, Ginoo. Ipagtatanong ko lang sana kung meron kayo nakita ang bibing na may malaking tulis. Ah, oo. Banda po roon. Hindi nga. Maaari niyo po ba kami dali kung nasaan ang bibing na yun? Sinunog? Hindi ko po nagawa yun. Ipinagpautos lamang po. Bakit mo sinunog? Inutos lamang po doon ng Patrick Garote. Si Patrick Damaso. Eh, nasa ng puntod ng aking ama? Puro naaalala mo kung saan siya nakalibing. Anong ginawa mo sa aking ama? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo! Wala akong ginawa sa iyong ama. Baka ngayon ko tinutukoy si Patrick Damaso. Sana sabay tayo magkasakit. Huwag. Mas lalo lang tayo mahirapan kung tayong dalawa ay magka. 
masakit. Pumamatay sa mga loob si Nay at tayo ay magbuto. Kuya, saan ba siya ito mga iwan? Dalawang piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses sa multa. Kuya, kailangan na lang natin na sinasabi ni Nay na kaupo. Nasisirakan ka na ba? Ang sabi ng sakistan mayor ay dalawang onsa. Ang kinuha mo ay natumbas ng tatlo po dalawang piso. At isa pa, kulang ang aking sinisweldo. Ang sabi ng sakristan mayor, ay papatayin niya daw ako sa palo pag hindi ko daw nilabas sa kanyang kwarta. Kuya, kung nasa akin man ang binibintang nila, hindi matagal ko na yung binalik. Ay nako, sana pala totoo ka nalang inuwaan sa lapit. Ang kinakatakot ko lamang, ay baka malaman ito ni inay. Basilio, ikaw ay minumutahan ko ng kalahatan dahil sa mali magpapatulog ng kampana. At ikaw namang Crispin, hindi ka makakauwi hanggang hindi mo sinusawali ang iyong ninakaw. May pahintulot na po kami makauwi. Tinihintay na po kami ng aming inay. Hindi, alas is na pa pwede kumuwi. Ino, alas 9 pa lamang po ay hindi na maaari maglakad sa daan. At sigurado ako, mauli kami ng Guardia Civil. Bukod pa doon, malayo ang aming bahay. At malayo rin na aming anak po ito. Abad, inuutos mo ba ako? Kau tak tahu, masa masa kau susah kau esok kau, masa kau 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 Dumating ko yung mga anak mo, siguro doon yung mga ipagtatabi ng mga pera galing sa sweldo nila. 